ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஹக்கீம் ஸ்டடிங் எம்பிபிஎஸ் இன் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல ஒரு த்ரீ ஈஸி ஆன் பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் எஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது நீட் எக்ஸாம்ல நீட் பிசிக்ஸ்ல எழுதுறது அந்த கரெக்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்றது அப்படிங்கிற வெரி ஈஸி தட் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் ஸ்கோர் பண்றது அப்படிங்கிறது நீட் பிசிக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஈஸி நீங்க சரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு எவ்வளவு ஈஸியான பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாப்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இன்னைக்கு நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல இந்த மாதிரி கூட ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போறோம் இதே மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்க எல்லா சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல கஷ்டமா தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது இந்த மாதிரியான இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்க போறாங்க நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து வந்து எடுத்து கொடுக்க போறேன் இதை என் கூட சேர்ந்து நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணுங்க அண்ட் ஆஃப்டர் வந்து இருக்கும் சால்விங் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க வந்து இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரை பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான வீடியோஸ் நீங்க வந்து பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம வந்து செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சீரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் மறக்காம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த சேனல் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போனா ஓகே இப்ப நம்ம பாக்க போற ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चंस க பாருங்க தி गिव वन फिगर गिव्स எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டியூ டு டூ चार्जेस q1 and q2 வாட் ஆர் தி சைன்ஸ் ஆஃப் தி டூ चार्जेस சோ இங்க ஒரு ஒரு டயகிராம் கொடுத்துருக்காங்க அதுல சம் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ோட டைரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சோ இங்க இருக்கக்கூடிய चार्जेस q1 and q2 என்னவா இருக்கும் இந்த चार्जेस q1 and q2 என்னவா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் தேவையில்லை எந்த ஒரு ஃபார்முலா தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கேன் எஸ் தி எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் என்ஸ் அட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கோ அங்க இருந்தா எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் எங்க முடியும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்க இருக்கோ அங்கதான் போய் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியும் சோ இத வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சோ அப்படி பாக்குறப்ப இந்த கிவன் டயக்ராம்ல இந்த இத வந்து எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் எங்க வருது டுவர்ட்ஸ் தட் சார்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருது பாருங்க இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எங்க வருது அப்படின்னா அப்படியே அந்த சார்ஜ் நோக்கி வருது இங்க இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் நோக்கி சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் நோக்கி வருது சோ ஒரு சார்ஜ் நோக்கி எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வருதுன்னா அந்த சார்ஜ் என்ன சார்ஜாக தான் இருக்க முடியும் நெகட்டிவ் சார்ஜா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்க முடியும் சோ இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா போத் ஆர் நெகட்டிவ் சோ ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் இவ்வளவு ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் கேட்கலாம் கண்டிப்பா இதே மாதிரி ஒரு மாடல்ல நீட் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீங்க ரொம்ப கஷ்டமா நீட் பிசிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணீங்க நான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ நீட் பிசிக்ஸ் கம்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டன் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற உங்களால சால்வ் பண்ண வந்து பாத்தீங்கன்னா முடியும் சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்க போறோம் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் த்ரீ மைக்ரோ கூடும் அண்ட் பிளஸ் ஃபோர் மைக்ரோ கூடும் ரிப்பல் ஈச் அதர் எஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்னாலே ரெண்டு ரிப்பல் தானே பண்ணும் சோ வேலியூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வித் போர்ஸ் ஆஃப் டென் நியூட்டன் சோ அப்ப அதுக்கு ரெண்டு கடையில எவ்வளவு எலக்ட்ரோஸ்டிக் போர்ஸ் இருக்கும் கூடும் எலக்ட்ரோஸ்டிக் போர்ஸ் டென் நியூட்டன் இஃப் ஈச் இஸ் கிவன் அண்ட் அடிஷனல் சார்ஜ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ கூடும் த நியூ போர்ஸ் இஸ் சோ ஏற்கனவே ஒரு செட் அப் இருக்குது அதுல என்னன்னா பிளஸ் த்ரீ மைக்ரோ கூடும் பிளஸ் போர் மைக்ரோ கூடும் ரெண்டு சார்ஜஸ் ரெண்டு கடல வந்து ஒரு ரிப்பல் சிக் போர்ஸ் வந்து இருக்கு இப்ப அதுக்குரிய போர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டிக் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்
இவங்க மாத்துறாங்க எப்படி மாத்துறாங்க ஒவ்வொரு சார்ஜுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ கூட கொடுக்குறாங்க இப்ப பிளஸ் த்ரீக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த பிளஸ் த்ரீயோட ஆட் பண்றாங்க அப்ப இது என்னவா மாறும் மைனஸ் த்ரீ மைக்ரோ கூடுமா மாறிடும் அடுத்து இந்த பிளஸ் ஃபோர் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்றாங்க சோ அப்படி ஆட் பண்றப்ப இதே என்ன வரும் மைனஸ் டூ மைக்ரோ கூடும் சோ சார்ஜ் வந்து சேஞ்ச் பண்றாங்க சோ இந்த மாதிரி மூணு சேஞ்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலால நம்மளால பண்ண முடியும் இந்த சிஸ்டத்துல அப்படி இந்த டிஃபரெண்ட் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் நம்ம பண்றப்ப கண்டிப்பா நமக்கு என்ன செய்யும் ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா ஹவ் டு டேக் த ரேஷியோ சோ இதுக்கு தான் நான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் வருது நமக்கு ரிசல்ட் என்னவா மாறும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ரேஷியோ எடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க சோ அப்படி பாக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அவங்க கொடுத்திருக்க போர்ஸ் டென் நியூட்டன் இருக்கு அதை நான் எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் அதை என்ன செஞ்சுக்கிறேன் எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் நான் ஜீரோ நம்ம வந்து கே அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் Q1 into Q2 divided by R square. So, Q1 என்ன பிளஸ் த்ரீ மைக்ரோ கூலும் கியூ டூ என்னது பிளஸ் ஃபோர் மைக்ரோ கூலும் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டென் நியூட்டன் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நான் எஃப் டூ அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் த நியூ ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அதை தான் நான் எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இதுக்கும் அதே கே தான் இதுக்கும் அதே ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஏன்னா அவங்க டிஸ்டன்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணல அவங்க எதாவது சேஞ்ச் பண்றாங்க சார்ஜ் தான் சேஞ்ச் பண்றாங்க சோ சார்ஜ் சேஞ்ச் பண்றப்ப பிளஸ் த்ரீ என்னவா மாறுது மைனஸ் த்ரீயா மாறுது பிளஸ் ஃபோர் என்னவா மாறுது மைனஸ் டூவா மாறுது இப்ப எவ்வளவு போர்ஸ் இருக்கும் இப்ப எவ்வளவு போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் அதை நான் எக்ஸ் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் இது ரெண்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு டிவைட் மட்டும் பண்ணணும் ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுக்கணும் ஸோ அப்படி ரேஷியோ எடுக்கிறப்ப இந்த கே கே கேன்சல் ஆயிரும் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இது கேன்சல் ஆயிரும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் ஸோ எனக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா எஃப் ஒன் பை எஃப் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 டிவைடர் பை எக்ஸ் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் ஸோ இங்கே டூ மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது இங்கே டென் டிவைடர் பை எக்ஸ் இப்போ என்ன செய்யணும் அந்த எக்ஸை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொண்டு வரலாம் எக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எஃப் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எஃப் டூ அப்போ எக்ஸை மட்டும் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைடர் பை டூ நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ எஃப் டூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா எஃப் நியூட்டன் ஸோ ஏற்கனவே இருந்த ஒரு சிஸ்டம் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு சிஸ்டத்தில் நான் சார்ஜ் மட்டும் மாத்திரேன் இந்த மாதிரி மாத்திரப்ப எனக்கு வேல்யூ ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு ஸோ குறைஞ்சிருச்சு தட்ஸ் ஆர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணும் இதுவே அவங்க டிஸ்டன்ஸை மாத்திருந்தாங்க அப்படின்னா சார்ஜ் எல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு டிஸ்டன்ஸை மட்டும் மாத்தணும் டிஸ்டன்ஸை மட்டும் மாத்திட்டு நம்ம அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ எடுத்தோம்னா நமக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சிடும் இதுவே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து டென் நியூட்டன் வந்துச்சு இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி நியூட்டன் வந்துருச்சு இல்லைன்னா ஃபைவ் நியூட்டன் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி ஃபோர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மாற்றி கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நான் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி ஒரு பார்ட்டிகுலர் ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் ரேஷியோ எடுக்கணும் ஸோ ஓகே அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சால்வ் பண்ணி பாருங்க தேர்ட் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது இந்த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஹீலியம் ஆட்டம் எஸ் நமக்கு தெரியும் ஹீலியமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஹீலியமோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் தென் ஹீலியம் அப்போ ஹீலியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஹீலியத்தோட நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கும் ரெண்டு ப்ரோட்டான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியத்தோட நியூக்ளியஸில் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க கட்டைன்ஸ் டூ ப்ரோட்டான்ஸ் தட் ஆர் செப்பரேட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ
3 into 10 power minus 15. But you have a simple answer. Just now, we have a proton value. Electron value is not the same proton, but it is positive. So, we so, solve it. We will get the answer 25.6 Newton. So, this is the problem. So, this is the basic and easy problem. We have a electrostatics. This is the topic. Topics learn the in the Madriana easy and problems of the Kandipani text on Kerakana, Adika Chances and Patanaka. In Aditha the videos on the Patana, electrostatics, the good other topics like electric field, electrostatic potential. Yellame on the Patana discuss Panapora, other Yellow easy and problems on Patana, Kapanga, Kapuranga, now on the Patana Salpanaka, and Ide Madina problems and Ningal on the Patana or Nalla or standard on our book on Patana. Uh, so, suggested books in the MMC students on the students on the suggest on the books in the link on the description on the link on the check on the link 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 on the